کہ کس طرح محبت نبھائی جان دیئے اور اے بھی مارز کی تحصیح کہ حضرت ابو بکر صدیق نے او کم کی تا جڑا رب نے پہلے وقتا جو نبیان کو لوں لیا گویا کہ نبیان دا وارث بڑھایا صرف نبیان دا نہیں امام الانبیاء دا بھی وارث بڑھایا انشاءاللہ آخر اس مفتگو کریں گے کہ اللہ نے کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو امام الانبیاء دی رنگت اور اللہ نے حضرت ابو بکر تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ کی میں چڑھایا سے کس طرح رب نے موافقت دیتی صدیق نو کائنات دی اندر ایسی موافقت ایسا عزاز ایسی فضیلت کسے نو نہ مل سکی ہے نہ مل سکے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ مکہ دے اندر ابو بکر صدیق نے دیتا ایک وقت آیا کہ لوکا نے تنگ کرنا شروع کیتا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام اس انتظار دے اندر سن کے قدوں سونا رب انتظار دیا گھڑیاں ختم کرے اور اجازت عطا کرے کہ تسی اس جگہ نو چھڑ کے کسی اور جگہ جا سک دے ہو یا پھر اس مکہ دے حالات ساڑے حق دے اندر ہو جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا دی مناسبت دے کئی سارے پہلو نے اخلاق کریمانہ نبی اور صدیق دے ایک جیسے اور جسد عمبرین یعنی حضور دے جسم چو خوشبو صدیق دے جسم چو خوشبو جڑا کم نبی نے کیتا صدیق نے بھی کیتا جڑا کم نبی نے نہیں کیتا صدیق نے بھی نہیں کیتا صرف اتفاقی نہیں واقعہ شاید اسی پہلے سنیا ہوئے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو پہلی وحی آبتے آئی گھر تشریف لے آئے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیہ دیتیا انہ دے اندر چاند جملے ارشاد فرمائے سن اور قدرت دا کرشمہ دیکھو کہ اوہی جملے حضرت ابو بکر دے واسطے کس طرح کوئی ہور آدمی بارہ سال تو بعد کس طرح کہہ رہے ہیں بلکل کوئی فرق نہیں امام الانبیاء گھر دے اندر تشریف لے آئے فرمایا خدیجہ میری جان کچھ ہو جائے گا جسم بڑا کب کب آ رہے ہیں عجیب حالت ہے اس واسطے سمجھ نہیں آ رہے ہیں حضرت امہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میرے سونے کملی والے پیغمبر میرے سر دے تاج ذرا پرشان نہ ہو اللہ کریم تو انہوں قدی زائے نہیں کرے گا کیوں اس واسطے کے حضور دی صفات کاملہ دا ذکر حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرما دیا نے انکا لتصل الرحمہ و تحمل القلہ و تقسب المعدومہ و تقر الزیفہ و تعین علا نوا حضرت خدیجہ فرما دیا نے سونے میرے سر دے تاج تسی صلح رحمی کر دے ہو و تحمل القلہ کمزور لوگاں دے بوجھ اپنے سران تے چک دے ہو و تقسب المعدومہ جے دے کل کچھ نہیں ہندہ تسی اس نو عطا کر دے ہو اس دی حلق کر دے ہو اس دی امداد کر دے ہو و تقر الزیفہ اور مہمان نوازی دے اندر بھی تو آڈی کوئی مثال مل دی نہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ اور تکلیفہ آندیاں نے حق دی وجہ تو تُسی اس دے اندر حق تے قائم رہن دے ہو حق تو پیچھے نہیں ہٹ دے اور لوگاں دی مدد کرنا پھر بھی نہیں چھٹ دے حضرتِ خدیجہ نے کملی والے پیغمبر نو جملے ارشاد فرمائے وقت گزردہ گیا گزردہ گیا ہجرت دا وقت قریب آیا پورے بارہ سال گزر گئے یا گیارہ سال گزرن تو بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مکہ چھڑ کے اتھو دور نکل چلے نے یمن دے اندر ایک مقام تے پہنچے اتھے ایک قارا قبیلے دا نام ہے قبیلے دا سردار اس نو ابن دغنا کیا جاندہ ہے ابن دغنا ملیا کہندہ صدیق آج سامان تے گٹھنیاں بن کے کدر دا ارادہ کر لے آئے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے میں اپنی خوشی دینال نہیں جا رہے 
ਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਉਸ ਯਾਹਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਆਵਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਬਨ ਦਵਨਾ ਤੜਪ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ حضرت ابو بکر ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇਬਨ ਦੁਗਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ حضرت ابو بکر ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਨ ਦੁਗਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਇਬਨ ਦੁਗਨਾ حضرت ابو بکر ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ حضرت خدیجہ ਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੇ ਸਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਨਕ ਲਤਸਿਲੁਰ ਰਹਿਮ ਵ ਤਹਮਿਲੁਲ ਕੱਲਾ ਵ ਤਕਸਿਬੁਲ ਮਾਦੂਮਾ ਵ ਤਕਰਿਜ਼ ਜ਼ੈਫਾ ਵ ਤੁਈਨੁ ਅਲਾ ਨਵਾਈ ਬਿਲ ਹੱਕ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت تے قربان جائیے کسے پڑھان والے نے نہیں پڑھایا ابن دغنا دے ذہن و گمان دے اندر وی گل نہیں ਇਹੀ ਜੁਮਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ حضرت خدیجہ نے ਆਕੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਦੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇ ਇੱਕ ਕਾਫਿਰ ਆਦਮੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ حضرت خدیجہ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਤਾਬਕਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਗੱਲ ਰਲ ਗਈ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ حضرت خدیجہ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇ ਇੱਕ ਕਾਫਿਰ ਆਦਮੀ حضرت ابو بکر ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ اخلاق ਮਿਲਦੇ ਸਨ اخلاق ਆਪਸ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ حضرت ابو بکر ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਉਸਾਫ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਓਏ ਬੱਚੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت چھڑنا بھی پسند نہیں کرتے سن خیر میں پورا واقعہ ان ذکر نہیں کرتا اپنے موضوع ول چلدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کملی والے دی خدمت دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ ہجرت کر کے مدینے ول جا رہے نے صدیق نو وی اگر اجازت مل جائے تے میں وی چلا جاواں آقا علی صلاۃ والسلام نے فرمایا لا تعجل لا تعجل او میرا یار صدیق جلدی نہ کر لعل اللہ ان یج ਲਲਕ ਸਾਹਿਬਾ اے ابو بکر تو ایتھو ہجرت کرن دے اندر جلدی نہ کر اللہ کولوں میں امید رکھنا اللہ تیرا کوئی ساتھی چنگا بنائے گا اللہ تینو ایتھو کلا نہیں لے جائے گا کسے دا ساتھی بنا کے لے جائے گا فحبس ابو بکر فحبس ابو بکر نفسه علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حضرت ترینوں بلایا حضرت ترینوں فرمایا تو میرے بستر تے سو جا حضرت ترینوں سلایا اللہ دا نام لے کے اپنے گھر دے وچوں نکلے ایتھوں کافراں دی صفاں دے وچوں گزردا کملی والا صدیق دے دروازے تے چلا گیا ذہن دے اندر خیال کریے نظر آ کملی والے نے اے کیوں نہ کیا علی باہر بڑا خطرہ ہے تو میرے نال چل اور اسی کٹھے تو نکل دیا پھر تو واپس آ جائیں لیکن قدرت نے انتظام ایسا کیتا کملی والیا تو کلہ چل علی تیرے نال تو نہیں جائے گا علی نو اندر سلا دے اور کافران دی صفا دے بچوں کلہ گزر جا تاکہ کل کوئی رافضی آکے اس طرح نہ کہہ لوے کہ وہ کھونا نبی نو علی نے بچایا کافران دی صفا چو علی لے کے نکل گیا نبی کلہ نہ جا سکیا علی مشکل کشا اس واسطے تے نبی نو تھو کڑ کے لے گیا نبی دے بستر تے علی سو گیا اور علی نو نبی دا بستر مل گیا اور میرے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے جا پہنچے دستک دیتی مند قلباب اندروں آواز نہیں آئی کہ دروازہ کس نے کھڑکایا فوراں صدیق اکبر روایات دے اندر ہوں دے حضرت ابو بکر نے سر تے کوئی کپڑا بھی نہیں لیا پیران دے اندر جتی بھی نہیں پائی فوراں دوڑ دے دوڑ دے آکے دروازے نو کھول دیتا اصولی طور تے پہلا پوچھ دے بھئی کون آیا دروازے تے لیکن نہیں پوچھیا دروازہ کھول دیتا کملی والے نے کیا صدیق بڑی جلدی دروازہ کھول دیتا ہی پوچھتے لیندہ کہ کون آیا ہے حضرت ابو بکر تڑپ کے کہندے نے سونے آن تیرے نال اینار سارے آن اگر تو آڈے دروازہ کھڑکان دے انداز نو صدیق نہ سمجھے تا کون سمجھے صدیق صدیق نہ سمجھے تا کون سمجھے نبوت صداقت تے دروازے تے چل کے آئیے اے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دی بیٹی عائشہ بھی بیٹھی ہے حضرت عائشہ حضور کو لو اس وقت اپنے والد دے گھر آئی آئی ہیں سن حضرت عائشہ بھی اپنے اببا جی دے گھر دے اندر موجود حضرت عائشہ دی دوسری بہن حضرت اسمہ بھی موجود نے میرے پاک پیغمبر نے صدیق نو اشارہ کیتا ان دونہ نو ذرا اتھوں ہٹا دے کوئی راز دی گل کرنی ہے حضرت ابو بکر فرمان لگے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو آڈی جانتے قربان میری دونوں بیٹیاں نے راز فاش نہیں کرن گیا صدیق دے گرانے دے فرد نے یا رسول اللہ صدیق بھی تو آڈے تے قربان تے صدیق دے گھر دا ایک ایک فرد تو آڈے تے قربان آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میں نو حکم دے چھڑے آئے کہ میں تینو لے کے تو ہجرت کرام مدینے دے وال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے میرے پاک پیغمبر دنال تیاری شروع کر لئی خیر تو چلے اور چل دے چل دے ابو بکر صدیق کدی اگے چل دے نے کدی پچھے چل دے نے کدی کھبے کدی سجے چل دے نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھے آ ابو بکر اے اگے پچھے ہون دا ماجرہ کیے حضرت ابو بکر کہن دینے سونے آ میرے دل دے اندر کھٹکا ہون دے رات دان دے رائے کوئی بندہ کے تو انہوں پچھوں اگوں کھبیوں سجیوں نقصان نہ پہنچا دوے اس واسطے صدیق چون دے اگر کوئی دشمن دا ہاتھ یا دشمن دا حملہ تو آڈے وال آوے پہلے صدیق دے جسم تے زخم ہوئے پھر تو انہوں جا لگے صدیق جدو تک زندہ ہے تو ان کچھ نہیں ہون دے گا حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت تے قربان جائیے او تھے علی نو نبی دا بستر ملیا تے صدیق نو بستر والا نبی مل گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چل دے چل دے تھوڑا کے غار سور کل پہنچے نے غار سور کل جدو پہنچے صدیق نے ویکھیا کہ پہاڑ دی بلندی زیادہ ہے اتھیا کہ حضرت ابو بکر صدیق دی شان دے اندر علامہ ابن تیم میاں رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے صدیق نیچے بیٹھ گئے فرمایا سونے نبی میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ اگے تو انو میں چلاوا گا نہیں تو اڈے پیران دے اندر زخم پہ جانگے علامہ ابن تیمیہ فرمان دے نے پورے صحابہ دی جماعت دے اندر صدیق تو علاوہ کسے نو اعزاز نہیں ملیا کسے صحابی نے نبی نو آج تک نہیں آکھیا کہ یا رسول اللہ میرے کندیاں تے سوا 
ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾ ਮਈ ਬਨ ਤੈਮੀਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਜੰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਬੋਝ ਜੁੜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਿੱਧੀਕ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਜੂਦ ਏ ਨਬੂਵਤ ਤੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਵਜੂਦ ਏ ਨਬੂਵਤ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نو کندھیاں تے اٹھایا غار دے منہ تے جا کے جا پہنچے کملی والے اندر داخل ہون لگے اوتھے اتاریا حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا ذرا ایتھے رک جا میں اندر جانا وا جا کے اندر دے حالات لینا وا رات دا بالکل اندھیرا اور صدیق اندھیرے دے اندر گئے اور ایک ایک سوراخ نو لب کے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਏ ਰਸੂਲ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀਕ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਕ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਏ ਨਬੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਖੈਰ ਸਿੱਧੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਏ ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਸਿੱਧੀਕ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਮਕਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੀਕ ਅਗਰ ਦੋ ਮਿਸਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਏ ਮਿਸਵਾਕ ਪਹਿਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਸਵਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਖਾਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਵੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੀਕ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੀਕ ਅਕਬਰ ਖਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਪਹਾੜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਕੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ ਪਹਾੜ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਛੋਟੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਹੋਣ ਗਾਰ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਦੀਕ ਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਦੀਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੈਰ حضرت ابو بکر اندر تشریف فرمانے میں واقعات دی تفصیل اچ نہیں جا رہا تھوڑے تھوڑے نقطے عرض کر رہے ہیں شان صدیق تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے بیٹھے پیغمبر نو لے کے بیٹھ گئے ایڑی اوتھے سوراخ تے رکھ لئی ڈنگ ماریا اس نے حضرت ابو بکر نے برداشت کیتا اکھاں دے اندر آنسو آ گئے کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دی گود دے اندر آرام پے کر دے نے صدیق دی ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਬਲਕਿ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਸਿੱਦੀਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਏ حضرت ابو بکر ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੱਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نو کہندے نے میں کملی والے دے چہرے نو تکدا جاننا تے زخم بھل دے جاندے نے تھکاوٹاں اترتیاں جاندیاں نے خیر حضرت ابو بکر نو ڈنگ لگیا ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਆਏ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਕਤਰਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਰੱਖਨੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ 
علی لوگ آ کے ابو بکر دے نال سلام کر دے نے پہلے میرے نبی نال سلام بعد اچ کر رہے نے اس دے اندر کیوں مشابہ لگیا اس واسطے کہ حضرت ابو بکر تے نبی دے اندر فرق نہیں نظر آ رہا سی جس طرح انہاں دی چال اس طرح انہاں دی چال صورت وی ایک جیسی نظر آ رہی سی رونق ایک جیسی نظر آ رہی سی حضرت ابو بکر نے ویکھیا کہ کملی والے دے مقام نو لوگ بھول رہے نے اس واسطے صدیق دا بولنا حق بن دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر نو وچھایا اور اس نو کھول کے پیغمبر کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے لوگ کا نو پتا چل جائے کہ تھلے بیٹا ہویا آقا ہے تے چادر پڑھن والا غلام کھڑا ہویا ہے ایتھے میں ایک جملہ تو آڈی خدمت دے اندر عرض کرا قربان جائیے صدیق تیری عظمت دے کملی والے پیغمبر نے مکہ دے اندر حضرت مدینہ دے اندر حضرت علی نو بولایا حضرت حسن حسین نو بولایا حضرت فاطمہ نو بولایا اور اپنی کملی والی چادر نو کھول کے تھلے لے لیا اور فرمایا اللہ اس چادر دے تھلے اے میرے گھر والے آگئے نے انہ نو پاک کر دے اے بھی میرے گھر والے نے نبی دی چادر تھلے علی فاطمہ حسن حسین آئے تے پاک ہو گئے مقام اچھا ہو گیا صدیق تیری عظمت تو قربان جائیے تو نبی دی چادر تھلے نہیں نبی تیری چادر تھلے بیٹھا ہے تے صدیق دا مقام کیوں اچھا تے سچا تے بالا تے آلا تے نرالا نہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق تیری کس کس عظمت دا ذکر کریے نبوت دی محفل لگی ہوئیے میرے پیغمبر نے اعلان کیتا میں فیلحال صرف جان دے ہوتے گل کیتی ہے گل مقام آن میرے صدیق نے اپنا مال بھی پیغمبر تے نچاور کیتا تیسری چیز اولاد تے فیلحال نہیں کرانا گا وقت کام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی جان بھی پیغمبر تے نچاور کی تی تے اپنا مال بھی پیغمبر تے نچاور کی تا پیغمبر نے اعلان کر چھڑیا جو کچھ کسے کل موجود ہے سارا لیا کے میرے قدمہ دے اندر رکھ دے ہو بارہ لکھ رومیہ دا جا کے مقابلہ کرنا ہے سارا کچھ لے آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے میرے گھر دے اندر پیغمبر نو دین واسطے کچھ بھی موجود نہیں ہے میں کی پیغمبر دی خدمت دے اندر پیغمبر پیش کران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر اپنے جسم تے پہی جسم تے بے کھیا تے کپڑا پایا ہویا ہے جڑا لباس ہے بڑا قیمتی لباس ہے اس وقت دے حساب دنال بتی درہم ایک گز کپڑے دی قیمت ایک گز دی قیمت بتی درہم میرے پیغمبر دے دور دی قیمت عرض کر رہے ہیں حضرت ابو بکر نے بیکھیا چاند گز میں کپڑا پایا ہویا ہے اس نو ویچ کے پیغمبر دی خدمت دے اندر لے جانا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزار دے اندر گئے نے اپنے تیک لباس پایا جس نو تسی مشہور سن دے ہو ٹاٹ دا لباس جس دی سیڈا تے کنارے خجور دے پتیاں دے نال بننے ہوئے سن بعض جگہ تے لکڑیاں بھی لگیاں ہوئی ہیں سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بزار دے اندر گئے نے بزار دے اندر جا کے اس لباس نو بیچ دیتا اور پیسے لیا کے سارے کملی والے دی خدمت دے اندر آ کے رکھ دیتے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو میرے پیغمبر نے بیکھیا میرا صدیق اج ٹاٹ دا لباس پہ کے میرے خدمت دے اندر میری مجلس اس دے اندر آکے بیٹھا ہویا ہے کملی والی دے اکھاں چو آنسو آگئے کملی والی صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں چو آنسو آگئے اے منظر اپنی جگہ تے تھوڑی دیر تو بعد میرے پیغمبر نے مسجد نبوی دے دروازے والوے کھیا تے حیران و پرشان رہ گئے حیرت دے نگامہ دیکھن لگے صحابہ نے وے کیا حضور کس والوے کھرینے اور حیران ہو رہنے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حرام تے پریشان اس واسطے ہو رہے ہیں میں نو دروازے دے اندر کھڑا سید الملائکہ جبریل نظر آیا اور جبریل نے بھی اپنے جسم تے ٹاٹ کا لباس پایا ہویا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کملی والے دی خدمت دے اندر آئے اگلی گل شاید اسی پہلا نہ سنی ہوئے حضرت جبریل میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے اور عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو حیران گنل کیوں وے کرے ہو جبریل امین کہیں دے نے سونیا تیرے یار صدیق نے ٹاٹ دا لباس پہنے آئے 
اور اللہ رسول دی محبت دے اندر پہنے آئے اللہ نے مینو بھی حکم دیتا ہے جبریل تو بھی ٹاٹ دا لباس پالا تے سارے فرشتیانو بھی لباس پوا دے اس واسطے خیر اگلی حدیث دا حصہ سنو آقا علیہ السلام نو آکے اللہ دا سلام پیش کیتا حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دی قسمت جا گئی حضرت ابو بکر دی فضیلت نو ذرا بے کھونا حضرت جبریل کہیں دینے سونیا اللہ نے توانو سلام دیتا ہے اور پچھ دینے کہ ابو بکر کو لو پچھو ابو بکر اس حال دے اندر راضی ہے بلکہ ایک حصہ میں نو اور یاد آیا حضرت جبریل نے پچھیا یا رسول اللہ اے توڑا یار ابو بکر تے بڑا مکہ دا تاجر سی بڑا امیر تے کبیر خاندان دا بندہ سی اج اس دا لباس اس طرح کیوں نظر آ رہے آئے حضرت ابو بکر دی فضیلت دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل اس دے کول جنہ مال سی انہیں سارا مال لیا کے میرے قدمہ دے اندر رکھ دیتا ہے سارا کچھ میرے تے نچاور کر چھڑے آئے اس واسطے میری محبت دے اندر اج اس حال تے آکے پہنچے آئے خیر حضرت جبریل نے میرے پیغمبر نوا کیا انہ کو لو پچھو اللہ پچھ رہے نے ابو بکر تو راضی ہے یا نہیں راضی میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر ذرا میرے نیڑے ہو جا حضرت ابو بکر قریب تشریف لے آئے حضرت ابو بکر نو میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اللہ تینو سلام پیش کر رہے آئے تینو میں نو سلام کسے وڈے بندے دا آ جائے اسی بڑے خوشی نال بڑے جے لوکا نو دسنے آ قربان جائے اسی دیکھ تیری عظمت ہے اللہ تینو خود سلام پیش کر رہے آئے حضرت ابو بکر کو لو میرے پیغمبر نے پچھے آ ابو بکر تو اپنے اس حال تیرا زیئے یا نہیں رازی اے اللہ پوچھ رہے نے میں صرف میں نہیں پوچھ رہے آ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تڑپ کے کہن دے رہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے بس اتنا تو تو کہہ دے مولا یہ بندہ ہمارا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تڑپ کے رون لگ گئے حضرت ابو بکر دی اکھان دے وچو آنسو آگئے حضرت ابو بکر نے تڑپ کے کیا روایات دے اندر آندہ ایک واری نہیں دو واری نہیں تین واری نہیں حضرت ابو بکر نے تین واری آکیا یا رسول اللہ میں اللہ دی تقسیم تے رازیاں میں رازیاں میں رازیاں سبحان اللہ اے نے حضرت ابو بکر یہ تو اسلام لے آندہ ستر ہزار درہم دے مالک لیکن اج اے وقت آگیا ہے ایک روپیہ گھر دے اندر نہیں گھر دی سوئی بھی لے آگے نبی دے قدم چرک چھڑی اور ڈاٹ دا لباس پانتے مجبور ہو گئے اے نے حضرت ابو بکر صدیق میں ہوں مزید اگے گل نہیں کردہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام نو کس طرح دیکھو گے حضرت ابو بکر نے اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد نبی علیہ السلام دے حکم اشاریت ادامت قربان کی تیا اور ایسا انسان نظر نہیں آئے گا اور حضرت ابو بکر دے ایک ہور عزاز جڑا حضرت ابراہیم نو ملیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی بیٹا بھی نبی بیٹا اسحاق بھی نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پوتا یعقوب بھی نبی اور پڑپوتا بھی یوسف بھی نبی اے عزاز پیغمبران چون حضرت ابراہیم نو ملیا اور تمام صحابہ دی جماعت بچوں اے عزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق نو ملیا چار پشتہ مسلمان حضرت ابو بکر خود بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان بیٹا بھی صحابی اور بیٹے دا کے بیٹا بھی صحابی پوتا بھی صحابی پڑپوتا بھی صحابی کہ حضرت ابو بکر دا عزاز ہے کسی اور دا عزاز نہیں صرف انہ دا عزاز ہے کہ چار پشتہ صحابہ اچھ داخل نہیں کسی دا باپ صحابی ہے بیٹا نہیں بیٹا صحابی ہے کہ اولاد صحابی نہیں لیکن حضرت ابو بکر نو رب نے عزاز دیتا ہے کہ چار پشتہ صحابہ دی جماعت دے اندر شامل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت بھی پہلی 
خلافت بھی پہلی حضرت علی کو لوں کوفے والے نے کوئی پوچھیا حضرت علی تسی یہ دسو کہ حضرت ابو بکر نے تسی اپنا امام تے خلیفہ کیوں تسلیم کیتا پہلا حضرت علی فرمان لگے اسی خود ویکیا کہ امام الانبیاء نے مسلح جماعت مسلح نماز تے خود کھڑا کیتا اسلام دا پہلا اور بڑا فریضہ نماز ہے اسی اس گل نو دیکھ لیا کہ اسلام دا پہلا اور بڑا فریضہ جس واسطے نبی نے ابو بکر نو کھڑا کیتا ہے تو پھر اے حکومت اور سلطنت اور خلافت اے تا بات فریضے نے جو تو پہلے فریضے واسطے اللہ نے ابو بکر نو کھڑا کیتا ہے بعد والے فریضے واسطے ابو بکر نو پچھے کر دیتا جائے حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر ہی پہلے خلیفہ نے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آلہ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا جکاتا تھا عمر نظر اس کے آگے کھڑا ہو کے شام و سہر اس کے آگے ثانی سنین کا وہی ہے مخاطب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں بھی آئے تیرے عمل سے یقین آئے تو مسکراتا ہے گھر لٹا کر صدیق اکبر صدیق اکبر میں تیرے قدموں کی دھول لے کر عقیدت کے پھول چن کر میں عقیدت کے پھول چن کر میں تیرے قدموں کی دھول لے کر بنا لوں اپنی جبی کا جھومر صدیق اکبر صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عزاز اور فضائل دے اندر ایک خوبصورت گلدست ہے او حضور علیہ السلام دی ذات اور حضرت ابو بکر صدیق دی ذات دے اندر مماثلت کنی زیادہ پائی جاندی ہے وقت نہیں نتم عرض کردہ انشاءاللہ فرق دی موقع بنے انشاءاللہ عرض کریں گے بارہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو دعائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت اور فضائل کو سمجھن دی اور اونا برکہ عشق رسول صاحب بھی نصیب فرمائے کہ کس طرح محبت نبھائی جاندی ہے اور اے بھی مارز کی تاسی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے او کم کی تاجڑا رب نے پہلے وقتاں جو نبیاں کو لون لیا